j'ai la chance et le grand plaisir de vous présenter ici, dans ce DVD, les techniques de cet art extrême oriental qu'est le shiatsu, et de vous initier de façon simple et claire à la pratique de ces postures dans le but d'améliorer le bien-être énergétique de chacun. Ce DVD s'adresse à ceux qui, déjà initiés, voudraient se perfectionner en tant qu'aide mémoire, mais également à tous ceux qui désirent découvrir une autre approche des lois du corps. Sous la forme simplifiée d'art familial que je vous présente ici, je souhaite qu'elle apporte à chacun une aide précieuse à travers les lois énergétiques qui nous régissent pour améliorer sa connaissance de soi et donc des autres et permettre ainsi à l'homme bien portant de ne plus être un malade qui s'ignore. En bref, il ne tient qu'à vous de faire bon usage de ces images en fonction de vos besoins. La santé est entre vos mains. Elle constitue un merveilleux outil de bien-être quotidien. Mettez-la en pratique L'âme du shiatsu est semblable à l'affection maternelle. La pression des mains fait jaillir la vie. Ces techniques se suffisent à elles-mêmes, mais elles peuvent s'allier avec bonheur à d'autres techniques orientales, telles que le yoga, le tai chi, les arts martiaux, ou devenir de précieux adjuvants aux thérapies occidentales modernes. La sophrologie, la gymnastique douce, technique Mathias Alexander, etc. Ça veut dire quoi, Shiatsu Shi veut dire doigt. Atsu, pression. Donc, voix par la pression des doigts, appelé communément Shiatsu. Au niveau qui nous concerne, ici, dans ce DVD, dont le but n'est pas de traiter ou de guérir qui est sous l'autorité d'un professionnel, il peut venir en aide à tout un chacun et rendre la vie plus agréable. La philosophie du shiatsu consiste à donner. On dit d'ailleurs « donner un shiatsu ». Et plus on donne, plus on s'enrichit. La loi d'harmonie Pour donner un shiatsu, il est capital que l'harmonie s'installe entre les deux participants. Partant du principe que celui qui soigne, entre guillemets, est prêt à donner de lui-même et que celui qui est soigné est prêt à recevoir, un accord subtil s'établit rapidement à travers respiration et concentration. La respiration joue un rôle fondamental. Chaque pression du donneur s'accompagne d'une expiration profonde qui doit être synchronisée avec la personne qui reçoit. L'inspiration est naturelle. Il est nécessaire d'établir ce contact d'écoute, surtout au début de la séance, afin de mettre en confiance la personne. Toute la concentration pendant le shiatsu est volontairement dirigé vers les doigts. Regard paisible, voix bien placée, geste calme, mental rafraîchi, sont la récompense d'un shiatsu bien donné. Où pratiquer Dans un lieu tranquille et bien tempéré, shiatsu ne demande aucun matériel spécial. Il suffit de veiller au confort et au bien-être de son partenaire. Prévoir une couverture à côté pour protéger du froid les régions traitées. Il est recommandé de garder un vêtement léger à condition qu'il soit en fibre naturelle. Shiatsu peut se donner partiellement ou en totalité. Sa durée peut donc varier de 15 minutes minimum à 1h30 environ. Peut se pratiquer autant qu'on le souhaite et sous forme de cure. Une demi-heure au moins après un bain et deux heures après un repas copieux. Les positions de la personne qui donne doivent toujours être bien équilibrées et bien centrées. 
elle doit toujours être à l'aise. Une mauvaise position aurait des conséquences directes sur la pression exercée. Elles exigent une préparation physique pour le donneur, d'étirement et d'assouplissement. Ces exercices préparatoires se comptent au nombre de six. Ils sont destinés à améliorer la circulation du chi et à maintenir la souplesse des articulations. Ils peuvent être pratiqués quotidiennement et permettent d'augmenter votre résistance à la fatigue, d'améliorer vos postures durant la séance. Si vous ne disposez que peu de temps, en une demi-heure, vous pouvez donner Shiatsu sur le cou, le dos, le sacrum, peut-être les jambes, ou seulement le dos et le bassin, ou le visage, la tête et le cou, ou encore seulement les pieds. Également, le shiatsu en position assise permet de rentrer dans ses temps. N'oubliez jamais de magnétiser vos mains au début de séance. Et pensez à vous laver les mains avant et après une séance. Rassemblez-vous. Concentrez-vous avant de commencer. Le premier étirement dans la série des six, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est le canal poumon gros intestin. Allez jusqu'au bout de la position. Revenez à la position de départ. Les deux mains sont placées au niveau du hara, juste en dessous du nombril. Maintenant, nous allons étirer le canal estomac rat. Chacun de ces étirements doit être effectué dans la mesure de sa souplesse, de ses possibilités. N'allez jamais jusqu'à la douleur. Et respirez, expirez bien dans chacune des positions. Nous revenons à la position de départ. C'est à la troisième position d'étirement que nous arrivons maintenant, qui est vessie rein. Gardez la position un moment dans l'expiration. Détendez toutes les tensions dans la position finale. C'est maintenant à la position 4, étirement, cœur, intestin grêle.
allait jusqu'au relâchement et revenait tranquillement à la position de départ. Nous abordons maintenant le dernier exercice d'étirement qui travaille l'étirement foie vésicule. Descendez bien sur le côté, le regard tourné vers le plafond, vers le ciel. Gardez la position un moment ainsi, toute tension relâchée. Je vous rappelle que vous pouvez pratiquer quotidiennement ces exercices. Ils vous permettront d'augmenter votre souplesse et votre concentration. Ne forcez jamais, bien sûr. De chaque côté, symétriquement. Voilà, vous avez accompli les six positions qui vous permettront d'être en bonne condition pour commencer une séance de Shiatsu. Nous allons commencer cette séance par un Shiatsu assis. Magnétisez vos mains au début de séance afin de réchauffer vos doigts et de donner un meilleur contact à votre partenaire. Votre partenaire doit être bien assis, le dos bien droit, en cesa de préférence, c'est-à-dire à genoux, genoux légèrement écartés. La respiration est tranquille. La pression du donneur doit être précise, bien perpendiculaire à la surface concernée. Son intensité dépend de la région à traiter. Au début, appuyez à peine, juste pour vous familiariser avec la technique. Accompagnez toujours la pression sur l'expire. Avec le poids du corps, dirigé au niveau du chi, et laissez revenir le corps sur l'inspiration comme une sorte de léger balancement. Nous abordons maintenant le travail de la nuque. Commencez par prendre le front de votre partenaire avec votre paume. L'autre main est placée sous la cavité crânienne et entoure toute la masse de la nuque. Prenez contact et effectuez de légères rotations circulaires en maintenant toujours le contact. Ne forcez pas, laissez venir le poids de la tête sur vous. On effectue quelques, une petite pression sur le côté, maintenant en appuyant avec le poing sur le côté de la nuque. De l'autre côté, la main est placée donc au-dessus sur le au sommet du crâne, bien à plat, et on pousse avec l'avant-bras. 
quelques petites manœuvres au niveau des trapèzes pour soulager et relâcher. On descend le long des bras, des avant-bras, par petite pression, comme des pinces autour. On peut revenir sur les trapèzes plusieurs fois et redescendre, refaire le trajet. Deux fois, voire trois fois, suivant les besoins. On effectue maintenant des petites rotations en maintenant bien l'épaule derrière, l'homoplate, en maintenant bien l'homoplate, petite rotation d'avant en arrière et tout le long de l'homoplate. Avec la main et ensuite avec le pouce, en suivant le contour de l'homoplate. La pression doit être bien perpendiculaire. Laissez venir l'homoplate, ne forcez pas. C'est en ramenant simplement l'homoplate sur votre pouce que la pression s'exerce. N'oubliez pas la respiration. Gardez toujours le contact avec votre partenaire. Sentez les endroits qui peuvent être tendus et surtout, dans ce cas, n'appuyez pas trop fort. Balayez la zone traitée. On vient se placer maintenant de l'autre côté. Et mobilisation toujours de l'épaule, de l'homoplate, contour de l'homoplate, pression. Lorsque vous sentez un nœud sous votre pouce, restez plus longtemps en gardant une pression légère de façon à ce que la pression ait le temps de se relâcher. Descendez maintenant le long de la colonne vertébrale, avec le pouce en avant, les autres doigts prennent contact avec le dos. Vous allez maintenant monter, soulever, les omoplates, soulevez les épaules et gardez un petit moment la position. Les tensions se relâchent et vérifiez lorsque les épaules retombent que la détente était réelle et profonde. Revenez avec la paume et maintenant du haut des épaules, jusqu'au bas du dos, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum. balayer de temps en temps tout le long de la colonne vertébrale et sur les côtés de façon à disperser l'énergie le long des méridiens on effectue maintenant pour terminer quelques petites frappes les deux paumes sont posées l'une contre l'autre de façon à constituer un petit coussinet d'air le poignet est souple Ensuite, petit martèlement, le long de la colonne vertébrale, du haut du corps, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum. Terminé toujours par des manœuvres d'essuyage.
nous allons exercer des pressions. Maintenant, les pouces, les deux pouces sont posés l'un sur l'autre. Des pressions le long du trapèze, en descendant à partir de la nuque, de la base de la nuque. On revient de l'autre côté. Toujours exercer la pression avec le poids du corps. On exerce maintenant des pressions, pousse l'un sur l'autre, le long du méridien poumon. Puis dans le creux du bras, petite pression de chaque côté. Puis on descend sur l'avant-bras. Ainsi jusqu'au poignet. Les éminences ténards. On écarte et on lisse en même temps. Le point très important au centre de la main. Et le long des phalanges, entre les phalanges, dans les, entre les espaces métacarpiens, on glisse jusqu'au bout des doigts. l'ensemble du bras. Mobilisation pour vérifier l'état de relâchement du partenaire. Nous, nous allons maintenant passer sur une position accroupie afin d'étirer le dos de votre partenaire Bras croisés. D'un côté puis de l'autre. De chaque côté de la colonne vertébrale, descendez avec les deux pouces bien perpendiculaires le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Nous sommes le long du méridien vessie. Et quelques petites rotations sur le côté, dans les petits creux qui se trouve au niveau du sacrum. Et maintenant, 
La pression s'exerce avec les deux paumes. Sur le bas du corps, on revient à un étirement. Petit balayage, frottement, lissage. Martèlement, percussie, percussion, le poignet est très souple, voilà nous avons terminé avec la position assise. Installez maintenant votre patient, votre partenaire, sur le ventre et prenez contact avec la surface de son dos dans un premier temps. Établissez ce lien si important pour l'harmonie de la pratique. Commencez par des manœuvres d'étirement, croisées, remarquez que la fente du donneur doit être le plus souple possible. Replacez-vous toujours de façon à être à l'aise dans les étirements que vous donnez. Trouvez le bon équilibre. De façon à ne pas heurter le geste que vous effectuez. Descendez le long de la colonne, sur la colonne. Re-étirement. Placez-vous maintenant au-dessus de votre partenaire. Jambes de chaque côté du bassin. Et descendez. On l'appelle également cette, cette descente le long du corps, la marche de l'ours. C'est une pression lourde, progressive, une main après l'autre, descend avec la paume. Jusqu'au sacrum. effectuer une deuxième fois cette manœuvre.
Venez maintenant sur le côté, jambes, genoux très écartés, et sur le côté de la colonne vertébrale, exercez des pressions avec la paume, en descendant à partir de la colonne vertébrale vers le bas. Une main reste en haut et l'autre descend jusqu'au sacre. Continuez sur les fesses. Vérifiez le relâchement des épaules et des omoplates et étirez vers l'arrière, les omoplates, en les soulevant avec le poids du corps. Écartez jusqu'aux bras et aux avant-bras et n'oubliez pas le lissage des mains. Placez-vous au niveau de la tête de votre partenaire, genoux écartés, élargissez les épaules et descendez le long bras avant bras en empaumant le bras et l'avant bras jusqu'en bas. remonter dans le même sens pression avec les pouces puis avec toute la paume de la main le long des épaules Effectuez maintenant des pressions verticales de chaque côté de la colonne vertébrale.
Placez-vous maintenant de l'autre côté. Et effectuez les mêmes manœuvres. Pression avec le poids du corps vers l'avant, le long de la colonne vertébrale. Pression avec le poids du corps vers l'avant, le long de la colonne vertébrale. Une main reste en contact, l'autre descend progressivement jusqu'au sacrum. Laissez bien revenir à l'inspire et soufflez bien sur la pression. Essayez de trouver un rythme très régulier, un rythme qui contribuera au relâchement général. Empaumez les deux grands fessiers de chaque côté et croisez les doigts. Gardez la position en apnée quelques instants et relâchez. Appuyez bien, pression sur les deux fessiers. Petite frappe, paume sur paume le long de la colonne vertébrale, poignée très souple, et lissage des épaules, des bras, des avant-bras, et le long de la colonne. Effectue également des légères pressions rotatives, sur les fessiers. Nous allons aborder maintenant une manœuvre assez délicate qu'il faut pratiquer avec beaucoup de précautions. Avec le coude, on descend le long de la colonne vertébrale. Le coude doit être très souple et il s'appuie très légèrement sur, avec le poids du corps, dans la région dorsale du haut, du haut du dos. Gardez une main en contact et le coude relâché exerce des pressions progressives avec l'expiration, toujours gardez bien votre autre main en contact proche de votre coude. C'est maintenant avec tout l'avant-bras qu'on peut descendre le long du corps en roulant dans une manœuvre de rouler jusqu'en bas, jusqu'au sacrum. Sur le grand trocantère maintenant, une pression avec le coude. Attention, cette zone est souvent douloureuse. Demandez à votre partenaire, votre patient, si la douleur est trop forte. Et dosez votre pression avec elle. Le long des ischio-jambiers, les muscles puissants de la cuisse, 
à l'arrière de la cuisse où continue le méridien vessie qui traverse le plus grand nombre de points dans le corps. Pression à plat avec la paume de la main. L'autre main est en contact sur le sacrum. Maintenant, on change la position de la main et on descend le long du mollet. L'autre main est toujours en contact jusqu'à la cheville. Étirement. On exerce maintenant la pression avec les deux pouces, l'un sur l'autre, pression en avant, le long du méridien vessie qui est situé donc au centre même de la cuisse et du muscle des ischios au jambier. Attention à vous lorsque vous arrivez au niveau du genou de ne pas d'exercer une pression légère pour ne pas blesser cette région fragile. Et lorsque nous arrivons dans les creux poplités qui se situent derrière les genoux, petite pression au centre et sur les côtés. On est maintenant le long du mollet. Également, pression dosée sur cette zone qui est souvent sensible. Repérez les zones douloureuses et contrôlez votre pression. De chaque côté du tendon d'Achille, le talon, lissage de la paume, pied, étirement, petite manœuvre d'étirement maintenant pour de relâchement, une main dans le creux poplité, tiens et l'autre, secoue le mollet et la jambe, mobilisation de la cheville et du talon, petite pression, Regardez bien. Voilà, petite rotation. Avec précaution, descendez en fonction de la souplesse de notre partenaire jusque sur la fesse. Attrapez maintenant le talon de votre partenaire et avec le poids du corps, étirez toute la jambe vers vous tout en massant le talon avec les doigts en remontant sur le talon et puis balayage de toute la jambe sur le même principe vous allez reprendre la même série de manœuvres de l'autre côté. Replacez-vous maintenant au niveau du bassin, les deux paumes posées l'une sur l'autre, sur le bassin, sur le sacrum, et effectuez des petites rotations circulaires, le long du dos également, en partant du haut du dos et en descendant jusqu'au sacrum. Et massez bien toutes ces zones Effectuer, voilà, petit balayage. On trappe les deux épaules de chaque côté. On mobilise l'homoplate. Étirement du bras et des doigts. Chaque doigt.
À ce stade de la séance, la détente est plus profonde. Vous pénétrez avec les doigts juste derrière l'homoplate et vous constatez que les tensions ont souvent disparu ou diminué. Vous passez de l'autre côté et vous effectuez la même manœuvre. Et maintenant, on enchaîne tout de suite. On ne refait pas l'autre côté à l'image. Nous attrapons le talon en lissant et en étirant. Puis vous prenez les deux jambes, petit mouvement d'étirement. Vous écartez au niveau talon. Rapprochez les mollets, petite pression sur les mollets. Tendons d'Achille, ouverture, fermeture. Attention à l'articulation du genou, qui dans ce sens est assez douloureuse. Pression avec les poings. Nous abordons maintenant la pression debout. Le donneur du shiatsu se place bien en équilibre derrière sa partenaire et exerce des pressions avec le talon sous la voûte plantaire. Soyez délicat et attentif lorsque vous effectuez ces pressions. Descendez bien le long de la voûte plantaire. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, arrêtez. Les genoux sont pliés et vous effectuez cette marche un peu comme si vous étiez sur une terre souple, une terre tendre. Revenez en contact. Une main sur le haut du dos, l'autre sur le sacrum, pour la fin de la séance. Prenez contact avec la respiration de votre partenaire et vérifiez son état de décontraction. Nous abordons maintenant le shiatsu sur le ventre, sur la face. Toujours un temps de contact, une main sur l'abdomen, l'autre situé sur l'épaule. Et suivez les mouvements respiratoires, un peu comme des vagues. Harmonisez-vous avec votre patient. Placez maintenant votre main sur le front, l'autre reste en contact sur la zone du hara. Progressivement, vous devez sentir une détente. De la respiration, petite pression à partir du creux épigastrique. Vous 
au niveau du diaphragme, une main posée l'une sur l'autre. Puis descendez en lissant vers vous toute la masse de l'abdomen. sur les deux épaules, exercer la pression sur la, sur la largeur, l'écartant, de façon à ouvrir toute la zone thoracique, placez-vous derrière votre partenaire, nous allons maintenant prendre les deux volets. Exercer une pression de chaque côté. Et nous allons descendre en empaumant le bras et l'avant-bras. On retourne bien l'avant-bras, de façon à avoir l'avant-bras à plat. Et paume contre paume, on peut remonter ainsi sur le même trajet. Dans les espaces intercostaux, avec les doigts, exercez une pression de l'intérieur vers l'extérieur, de façon à libérer les tensions situées dans la cage thoracique. Poussez maintenant, exercez une pression vers le bas du corps, inspirez, revenez. Et maintenant la nuque, les doigts sont placés sous la boîte crânienne en étirement et avec les pouces faites des petites pressions au niveau des oreilles, mobilisez la tête de la droite vers la gauche. Ne forcez pas Allez au maximum des possibilités de votre passion. Vérifiez la détente, toujours dans ces zones, souvent douloureuses. Une main posée, une main à plat sur le sol, un pouce qui pénètre le point qui se situe juste à côté, juste au centre de, de l'épaule, au niveau de la clavicule, et pression en écartant dans l'expire. Regardez bien le point, afin afin de bien le localiser. Il se situe juste dans le creux qu'on trouve sous le doigt au niveau de la, la clavicule et du muscle du trapèze. 
maintenant le long du cou également le long du muscle sternocleido-mastoïdien avec le pouce vous suivez on verra mieux de l'autre côté voilà j'ai tiré bien pression avec la paume de la main sur les tempes étirement On retrouve le même point de l'autre côté. C'est juste la position qui change. Prenez des bons appuis de façon à exercer une pression progressive et lente. placer la tête et maintenant en croisant les deux bras l'un sur l'autre appuyez-vous sur les épaules les clavicules de votre partenaire et soulevez bien sa nuque de façon à mobiliser au maximum sa course en face, puis à droite, puis à gauche, avec le poids de la tête. Laissez bien le poids de la tête de votre partenaire sous vos, vos avant-bras. Et toujours avec douceur et tendresse dans vos gestes. Une main sous la nuque, l'autre les doigts placés dans les creux des orbites. Vous étirez vers vous le crâne. Descendez maintenant en soulevant légèrement le dos de votre partenaire. Trouvez une position confortable pour vous installer. Et placez vos, vos doigts le long de la colonne vertébrale. Placez l'autre paume au niveau du buste juste sous le diaphragme, dans la zone diaphragmatique. Gardez contact un moment. Avec la, les deux paumes sont l'une sur l'autre à l'opposé. Replacez votre main et remontez comme un petit mouvement de vague avec les doigts. Exercez une pression avec les doigts en remontant le long de la colonne vertébrale. Jusqu'à la nuque, replacez vos mains, appuyez sur le menton et en étirant la nuque, de façon à allonger encore un peu plus. Remagnétisez vos mains. Et nous abordons maintenant la partie du visage, toujours délicate et qui est extrêmement confortable et procure une grande détente. Vous pouvez l'effectuer si vous avez peu de temps que, ce, que cette partie-là. Regardez bien à l'image toutes les manœuvres sous la nuque avec les doigts, étirement.
avec les deux pouces l'un sur l'autre. Petite pression aussi sur le sommet du crâne. Jusqu'à la fontanelle. Replacez-vous. Appliquez maintenant les doigts en pression sur les orbites, sur les paupières de votre partenaire. Petit mouvement des doigts tendus sur les paupières. Le long des joues et dans les orbites de chaque côté des ailes du nez. Deux pouces de chaque côté du menton, descendez sur la mâchoire en lissant. Les doigts accompagnent la zone située juste sous le nez, sous l'arête du nez. Descendez le long des joues en remontant comme si vous dessiniez vers les oreilles. Reprend contact avec la nuque. Dans le long des oreilles, les lobes, commence par les, les lobes à presser, petite pression circulaire, puis on attrape toute l'oreille et on lisse avec le pouce le long des bords de l'oreille. Attention si votre partenaire a dit bijoux, comme c'est le cas ici, de ne pas blesser. Ensuite, vous exercez une pression avec l'index en pression à l'intérieur de l'oreille jusqu'au tympan et vous relâchez. Attrapez toute la masse du cuir chevelu. Petit tapotement avec le bout des doigts. Très souple. Poignée souple. Petite manœuvre d'effleurage. Pour terminer. Vérifiez la détente de l'épaule. Petite manœuvre d'étirement du bras, de l'avant-bras, de l'homoplate. Verticalement, on décolle l'homoplate du sol. Et petit mouvement. contribue au relâchement de cette zone. Étirement. Étirement de l'épaule et de l'avant-bras. 
à partir du coude, on descend le long de l'avant-bras sur le trajet du méridien poumon jusqu'au poignet. On attrape le poignet, on descend en lissant à l'intérieur de la paume de la main, de chaque côté. Et en étirant et en lissant chaque doigt. Petite rotation. Petite manœuvre en torsion et à la cassure du poignet, les doigts dans les articulations, on tire, on étire. Retourne le bras dans l'autre sens. Petite mobilisation de l'articulation du coude. Avec quelques petits gestes circulaires en maintenant le coude. Une main sur le coude et l'autre au niveau du poignet. Rotation intérieure interne et externe on effectue maintenant une pression sur le 1 du poumon le point numéro 1 du poumon regardez bien sur l'image c'est un point très important qu'on peut faire en cas de rhume ou de fragilité aux intempéries, émotionnellement c'est un point très important aussi. Vous replacez le bras de votre partenaire à l'horizontale et on va descendre le long du méridien du cœur. Un point très important qui se situe sous les selles, qui est numéro 1 du cœur, et vous descendez en empaumant long du bras et de l'avant-bras jusqu'à la main. Relâchement. manœuvre de l'autre côté. Nous allons, après avoir magnétisé nos mains à nouveau, nous placer, placer nos deux paumes de main sur la région du ventre. C'est une zone qui peut être très tendue. Cette manœuvre est déconseillée en cas de règles douloureuses. Effectuez des petits mouvements comme des vagues en passant du bout des doigts vers la paume et en repoussant la masse de l'abdomen, en la ramenant vers vous, 
effectuer cette manœuvre toujours donc avec l'inspiration et l'expiration dans un rythme régulier avec le bout des doigts maintenant effectuer des pressions progressives dans les différents espaces situés sous la cage thoracique vérifier si avec le bout des doigts par petit tapotement en cas de colite placer les mains sous les côtes et de pousser l'un sur l'autre descendez au plus profond le long de la cage thoracique Petite manœuvre pour des détentes, mode de mobilisation, et on revient vérifier à nouveau les vagues, va et vient, on mobilise toute la masse abdominale, le gros intestin. au niveau du nombril petite pression de chaque côté du nombril sur le bord du nombril même exactement pression bien verticale remarquerez qu'une main est toujours en contact, à plat, paume et l'autre. Donc une main sédative et l'autre qui exerce la pression. Et c'est ce mouvement de va-et-vient à trouver dans un bon équilibre. Un peu comme lorsqu'un chat exerce avec ses pattes et ses coussinets, des pressions comme ça, un peu le même genre de, de mouvement, quelque chose de très souple et de très félin. Placez les doigts dans le creux des reins, mobilisez, soulevez et maintenez quelques instants. Les doigts sont croisés dans la zone des reins. Et petit mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de la région du nombril et du hara, qui est le centre de l'énergie d'où part le fameux chi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 
qu'en Extrême-Orient, on situe comme la porte de l'énergie, la porte principale. Sur les hanches, de chaque côté, de la droite vers la gauche, petit bascule, mobiliser le bassin. Le sang maintenant le long des cuisses du méridien estomac. Une main en contact, l'autre qui descend, c'est toujours sur le même principe. Juste avant le genou. La pression s'exerce maintenant avec les deux pouces l'un sur l'autre, sur ce même méridien. Juste avant le genou, avant la rotule. Maintenant, vous allez loger vos pouces dans le sillage musculaire qui se situe, qui part de la hanche, qui descend jusqu'au genou, où se trouve le méridien vésicule biliaire. Souvent une zone douloureuse, surtout lorsque vous avez fait quelques excès alimentaires, Soyez précautionneux. Empaumez bien toute la rotule. Petite rotation, vous attrapez bien la rotule dans la paume de la main. L'autre soutien. Pression de chaque côté. Ramenez la pression vers l'intérieur. Petit tapotement avec la paume de la main sur la routine elle-même. On descend comme ça jusqu'au jusqu'au pied. frottement, on prend la jambe, de, de, on en paume bien jusqu'au bout et mobilisation intérieure, interne et externe, manœuvre d'étirement, rapprocher le talon sur la fesse, et maintenez en contact, regardez bien la position, bien enfant avant pour le donneur. Sur le côté, et on ramène avec un cercle presque complet. Placez le coude maintenant derrière, sur l'arrière de la cuisse. Exercez avec la pointe du coude une pression qui descend le long du méridien vessie. Toujours accompagné dans l'expire la pression.
placez maintenant la cuisse de votre partenaire sur la vôtre. Exercez une pression le long du méridien du foie. L'autre paume de main est placée sur la pointe du bassin, la crête iliaque. Cette manœuvre peut s'effectuer également avec l'avant-bras lui-même. De l'autre côté, extension, étirement. Avec l'avant-bras en pression sur le muscle. Attention de ne pas glisser. Mobilisation de l'articulation de la hanche. Faites pivoter donc la hanche par des petits cercles. On retire le coussin qu'on avait placé sous les genoux. Sous les creux poplités. On attrape maintenant en se plaçant au niveau du pied. Et on descend le long de des phalanges. Mobilisation des orteils. Avant, arrière. Extension. Torsion. Lissage du talon. Changer de position et étirement. Une main placée sur la crête iliaque et l'autre sur le talon, on les tire l'ensemble. Avec les deux doigts croisés, les deux paumes sur l'avant du pied, effectuez un mouvement étirement avant du pied. Rotation de la cheville. Rotation des orteils. L'autre main est toujours en contact. Vous remarquerez que l'autre main est toujours en contact sur le pied. Et maintient la base des orteils. Manœuvre en torsion. Et on descend le long des espaces tacarpien et sur le dessus du pied dans les sillons vous glissez avec le pouce il est possible de rajouter dans le massage des pieds une petite tuile composé d'une base d'huile de massage et d'huiles essentielles, de façon à faciliter la manœuvre de massage sur le pied.
Vous enchaînez bien sûr avec l'autre côté. Petite frappe avec le dessus des mains, le poignet très relâché, donc sous la paume des pieds, la voûte plantaire, main à plat, vous alternez main à plat. Prenez toute la jambe, placez les mains au niveau des sous les genoux et remontez jusqu'aux hanches en lissant. Et tirez les deux jambes ensemble vers vous avec le poids du corps. Nouvel étirement, vous remontez en ondulation. Petites ondulations. Placez les voûtes du pied de votre partenaire sur vos genoux. Basculez-vous en avant et appuyez de façon à allonger la colonne vertébrale de votre partenaire bien dans le sol. Épaules relâchées, nuque allongée. Soufflez, gardez la position quelques instants, inspirez, attrapez les mollets sous les mollets, votre partenaire, calez les pieds juste derrière vos avant-bras et vous mobilisez comme ceci. Peut-être ondulation du bas du dos. Ça soulage énormément les lombaires, la région lombaire. D'excellent, donc pour détendre cette région. Replacez doucement le dos au sol et repositionnez les jambes. Replacez-vous sur le côté de votre partenaire. Et prenez un petit moment avec elle. Nous abordons maintenant les côtés. Les côtés du corps. Placez donc un coussin sous le genou et sous la nuque. Telle que vous la voyez à l'image. Exercez des pressions. Le creux situé dans cet espace de la clavicule. Mobilisez étirement le long du muscle sternocléido-mastoïdien, ici jusqu'à l'oreille. Pression avec les deux paumes de main sur la tempe, sur l'oreille, les deux mains sont posées sur l'oreille directement. Passez-vous en fente arrière. Petite pression dans la zone temporale. Souvent une zone douloureuse, donc contrôlez votre pression. Revenez avec les paumes.
à un paumé bien droit croisé. Toute l'épaule est tirée vers vous. On peut effectuer plusieurs fois, jusqu'à deux, trois fois, cette manœuvre. Petite rotation de l'épaule avec le mot plate. On étire maintenant tout le bras. Position opposée. Une main placée sur le bassin et l'autre sur l'avant-bras. Étirement des flancs. Extension maximale. Fente bien avant, vérifiez bien votre position au sol toujours. Petite pression le long des côtes sur les flancs. Pousse l'un sur l'autre. Le long de la crête, maintenant, entourez bien et exercez une pression plusieurs fois. Le long du méridien ceinture. Sur le grand trocanter, toujours ce point un peu douloureux, qui est aussi le point du sciatique, une zone qui peut être très douloureuse. Donc, graduez votre pression. Sur la même zone, en tournant légèrement sur le grand trocanter, avec la pointe du coude, manœuvre en forage, dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, et puis avec l'avant-bras, on descend en roulant jusqu'en bas sur le long de la cuisse. Puis le mollet jusqu'au pied. On exerce la pression maintenant derrière au niveau de l'homoplate et le long du dos, le long de la colonne vertébrale en descendant. place le bras, la paume posée sur le bassin, étirement du poignet, puis lissage, étirement de chaque doigt. Maintenant, une main placée sous les selles, on effectue des rotations en extension maximale et on installe son patient sur l'autre côté. Et maintenant, on enchaîne tout de suite. On ne refait pas l'autre côté à l'image. Je rappelle que donc les 12 méridiens 
qui traversent le corps sont symétriques. On les appelle les douze méridiens bilatéraux. Et il existe également deux autres méridiens médians qui traversent le, le corps de part en part sur le milieu. Le méridien concepteur et le méridien gouverneur. Concepteur se situe sur la face, le gouverneur se situe sur la région dorsale. Reprenez contact. Pour terminer votre séance, une main sur l'abdomen, une autre sur le front, vous descendez sur la poitrine. Demandez à votre patiente comment elle se sent, quelles sont ses impressions, échangez quelques minutes avec elle afin de lui laisser le temps de revenir à elle. La séance est terminée, imprégnez-vous de ses conseils de ces images, et maintenant, appliquez-vous à les reproduire. La séance est entre vos mains.